Now come to the third type of uh, uh, splicing that is group 1 introns. The group 1 introns splice by a different pathway. So uh, as you have seen uh, the nuclear pre-mRNA and group 2 introns they splice in the similar way. Instead of a branch point A residue they use a free G nucleotide or nucleoside. So uh, uh, in tron mein A ki jaga pe yaha pe G hoga in case of group 1 introns. This G species is bound by the RNA and its 3 prime OH group is presented to the 5 prime splice site. So uh, uh, ye jo 3 prime OH hai ye 5 prime splice site pe attack karega. The same type of transesterification reaction that leads to the laureate formation fuses the G to the 5 prime end of the intron. The second reaction now proceeds just as it does in the earlier examples that is in case of nuclear pre-mRNA splice and group 2 uh, introns. The freed 3 prime end of the exon attacks the 3 prime splice site. This fuses the two exons and releases the intron. Although in this case the intron is linear rather than a laureate structure. So here you can see the comparison of group 2 and group 1 self splicing. So here the, the intron is released in the form of a linear intron but here the intron is removed in the form of a laureate. Group 1 introns which are smaller than group 2 introns share a conserved secondary structure. The structure of the group 1 introns includes a binding pocket that will accommodate any guanine nucleotide or nucleoside. In addition, group 1 introns contain an internal guide sequence that base pairs with the 5' prime splice site sequence and thereby determines the precise site at which nucleophilic attack by the G nucleotide takes place. So, uh, in uh, introns ke andar jo hai, wo ek specific internal guide sequence hai. Aur ye guide sequence jo hai, wo in, in introns ko guide karta hai ke precise jaga pe, accurate jaga se splicing jo hai wo ho sake. A typical self-splicing intron is between 400 and 1000 nucleotides long and in contrast to introns removed by spliceosomes, much of the sequence of the self-splicing intron is critical for the splicing reaction. So, in ke andar jo sequence hai, wo bohut critical hai splicing ke liye. This sequence requirement holds because the intron must fold into a precise structure to perform the reaction chemistry. So before performing the reaction, this intro, intron must be folded into, a, uh, into some three-dimensional conformation. In addition, in vivo, the intron is complexed with several proteins that help stabilize the correct structure partly by shielding regions of the backbone from each other. Thus, the folding requires certain sections of the RNA backbone to be in close proximity to other sections and the negative charges provided by phosphates in those backbone regions would repel each other if not shielded. So, as I said earlier, this intron ko अपना रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले एक जो है प्रॉपर फोल्डिंग में आना पड़ेगा और इस फोल्डिंग के रिजल्ट में कुछ जो सेक्शंस हैं आरएनए के वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ आएंगे तो इनमें फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और इन फॉस्फेट ग्रुप्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे अगर ये आरएनए जो है ये proteins के साथ shielded ना हो इसलिए protein की shields जो हैं protections जो हैं वो present हैं 
تاکہ یہ ایک دوسرے کو ریپیل نہ کر سکیں دی سیملر کیمسٹری سین ان سیلف اینڈ اسپلائسیوسوم میڈیٹڈ اسپلائسنگ از بلیوڈ ٹو ریفلیکٹ این ایولوشنری ریلیشن شپ سو اسی قسم کی سملیرٹی جو ہے وہ دوسرے اسپلائسنگ میں بھی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گروپ ٹو انٹرونس گروپ ون انٹرونس اینڈ اسپلائسیوسوم جو ہیں ان میں جو ہے وہ ایولوشنری ریلیشن شپ ہے پرہیپس اینسیسٹرل گروپ ٹو لائک سیلف اسپلائسنگ انٹرونس ور دی اسٹارٹنگ پوائنٹ فار دی ایولوشن آف ماڈرن پری ایم آر این اے اسپلائسنگ سو گروپ ٹو لائک سیلف اسپلائسنگ انٹرونس ور دی اسٹارٹنگ پوائنٹ دی کیٹلیٹک فنکشنس پرووائڈیڈ بائی دی آر این اے ور ریٹینڈ بٹ دی ریکوائرمنٹ فار ایکسٹینسو سیکوینس اسپیسیفیسٹی ود ان دی انٹرون اٹ سیلف واز ریلیوڈ سو جو کہ سیکوینس اسپیسیفیسٹی چاہیے سیلف اسپلائسنگ انٹرونس میں وہ آہستہ آہستہ ایولوشنری پوائنٹ آف ویو سے وہ ختم ہوتی گئی تو اب جو پری ایم آر این اسپلائسنگ ہے ان میں انٹرونس کے اندر کوئی خاص اسپیسیفک جو ہے سیکوینسز نہیں پائے جاتے ان دس وے انٹرونس ہیڈ اونلی ٹو ریٹین دی منیمم آف سیکوینس ایلیمنٹس ریکوائرڈ ٹو ٹارگٹ اسپلائسنگ ٹو دی کریکٹ پلیسز دی اسٹرکچر آف دی کیٹلیٹک ریجن دیٹ پرفارمس دی فرسٹ ٹرانسٹیریفکیشن ریئیکشن از ویری سملر ان دی گروپ ٹو انٹرونس اینڈ دی پری ایم آر این اے سنرپ کمپلیکس دس آبزرویشن سپورٹس دی اسپیکولیشن دیٹ ارلی ان دی ایولوشن آف ماڈرن آرگینزمس مینی کیٹلیٹک فنکشنس ان دی سیل ور پرفارمڈ بائی آر این ایز اینڈ دیٹ دیز فنکشنس ہیو بین ریپلیسڈ بائی پروٹینس سو ناؤ مینی آف دی کیٹلیٹک فنکشنس آر پرفارمڈ بائی پروٹینس ان دی فارم آف اینزائمس